小罗，刚才你说的这些呢，我都同意，但是有几个问题呢，我想再再具体的。严姐啊，来的很快嘛，来来来，介绍一下，陈大海陈总也是博实的大股东之一。哦，陈总，哎，我大姐高岩，你好，你好你好你好你好，哎呀，小罗啊，我得说你几句啊。你怎么不早点让我认识这位大姐啊？陈总，我是一个无业游民，小鹿可不太好找我。哎，坐坐坐，不坐了，倒茶。哦，啊，快一点，不用不用不用。陈总啊，我好像是这儿的主人吧？哎呀，为小姐服务，不分主客。对，那有关检举杜鹏的事儿，就交代给我大姐处理，您看行吗？行。行行行，谢谢谢谢谢谢，我一定请你吃饭，请你吃饭，<笑>没问题，陈总。哎，好,好，陈总，那就各忙各的，啊、您先回酒店休息。啊，好，好，好，好，好。哎呀，好，再会，再会，再会。哎，顾远宗。哎你都转了三百六十五圈了，咱们该去康姆集团了。不着急，再等等。你下这个决心就这么难吗？哎，韩婷，你不说不来了吗？怎么又来了？人家想见见你嘛，我只能待十五分钟。你转过去。干嘛？转过去。干嘛？不许看，不许看，听话，闭上眼睛。又在干嘛跟我们走，怎么下定决心了？要不毁灭，要不新生。是啊，我们都曾经被毁灭过，绝不能让历史再重演。我从来不嫉妒一个将要失败的人，云阳，这次你输定了，是吗？虽然你在很多地方都对不起我，但是如果你能求我的话，我会看在我们多年朋友的份上，放你一马，给你一条生路。我这辈子只对不起一个人，那就是乔云峰。我恨了他十几年，可事实证明我是完全错误的。冯小波，我没有对不起你，我更不会输给你
，你这么肯定？乔乔，你该回家了。你爸爸现在需要的不是我们，而是你。老乔说过，他和杜鹏、彭小波的战斗不能输，输了就会失去你。乔乔，你应该清楚你在你爸爸心目中有多么重要。乔乔，我不知道彭小波都对你说了些什么，但是我相信他没有完全说真话。李云阳从来就没有欺骗过你。你现在恨李云阳恨我，我可以理解，因为我也是女人。但是乔乔。我希望你不要用一生的幸福做交易。如果你要用自己的幸福做交易，你不仅毁了你，也毁了彭小波。赌一把，行啊，单还是双？我们是兄弟，没有胜负。对，没有胜负。怎么了，云儿？您怎么了？韩婷，我要是瞎了，你会怎么办？那我就是你的拐杖。乔乔，你怎么了？怎么不说话呀？停车。乔乔，你是不是不舒服？我想一个人待一会儿，你走吧。那我在车上等你吧。你走，你走得越远越好。这么急着找我什么事儿？东哥，我想出去躲几天。你又出事了？就是前两天撞那个老头的事儿。怎么出事了？最近有很多人在打听这件事，而且刑警队过来问过，问得很细。你是怎么说的？我是按您吩咐说的。好。你们出去散散心吧，我让人把钱给你送过去。谢谢杜哥，那您也多保重。我走了。买单都买涨
。哎，我是小波。你说什么？我知道了，谢谢。喂，谁啊？老、啊、杜，你在哪儿呢？你现在在哪儿啊？你赶快到我办公室来一趟。嗯。出什么事了？今天有大量资金进入，大豆价格反弹了。大豆期货涨价吗？涨得明显吗？现在还不太明显。我正在分析对方的意图，这肯定是乔云峰在反扑。老杜，我们该动用我们准备的最后一笔钱了，必须把这种上涨势头扼杀在摇篮里。你的意见呢？你对期货全面负责，只要打败乔云峰，你怎么做都行。账上所有的钱，全部买进。老乔，乔乔今天跟彭小波去过仓库。乔乔他，在下一次单，二十分钟以后，把钱全部花光。给小波打个电话，再刺激他一下。老乔，当年你跟我父亲期货对决的时候，是不是也像今天这个样子？你爸爸可是我敬重的对手，彭小坡可算不上。谁啊？你不会这么快就连我的声音都听不出来了吧？你的大豆都到齐了吗？我都点过了，一袋不少，谢谢了。你们还真这么拼命啊！哎。请你转告老乔，年龄不饶人啊，留得青山在，不怕没柴烧。老乔让我转告你跟杜鹏，请把博士的停车场腾出来，我们的大豆存放在那里。到时候少收点租金啊。他们想干什么呀？哼，乔云峰是想刺激我的神经，再搞心理战。这不是老乔的风格呀、啊。他也学会与时俱进了，老杜，可惜晚了。你过来看，乔云峰费尽心机把价格拉上去了，现在又跌了下来。老杜，是该你出马的时候。二十分钟后，你也给乔云峰打一电话。坐下，喝点茶。怎么，有点紧张是不是？你说这次云阳能不能成功？会，你看着我的眼睛说。我相信。韩婷，阿姨，嗯，事情办怎么样？我跟你说，赶紧开董事会吧，杜鹏这回死定了。小刚，来坐下歇会。哎哎，云姐，那你在这休息会儿。阿姨，等我的好消息。哎，韩婷，哎，我告诉你啊，先给杜鹏打个电话，把他稳住，然后再告诉老乔。有时间找杜鹏谈谈。好，我知道了，去吧。
。喂，杜董事长吗？你好，陆寒婷。小陆啊，找我有什么事儿吗？下午两点，我想到你办公室跟你谈点生意上的事儿，行吗？生意上的事儿。我们在生意上还是可以合作的嘛。行。下午两点，我在办公室等你。好，下午见。再见。陆寒婷要投钱了，是吗？乔云疯狂了，陆寒婷要跟我合作。好啊，好。奇怪，怎么又冒出买家了？市场上追风的事儿多了。没什么好奇怪的，哎，我先走了啊，我等你的好消息。嗯，云阳，全线出击。喂，彭小波吗？我是乔云峰。老乔，你好，你好。我可奉劝你，赶快平仓出局。否则你只有死路一条。喂，喂，吓！彭小波可不是吓大的。陈总，我约好了杜鹏下午两点钟见面，届时我希望您和您的董事会成员在博时的会议室一并出席。哎呀，小陆啊，你是知道的，我这个人不但习惯抛头露面，我已经安排好我的总经理。出席董事会，到时候他会无条件的支持。陈总啊，陈总，你再给我耍滑头！哎呀，你千万别夸我。今天下午，你是博时集团的第一大股东的消息正式公布，杜总用不着再挨我一拳了，你说对不对？好吧，没办法，只好我一个人打头阵了。请。沙姨，快点，我怕来不及了。真是赶了都。电话。喂。喂。是徐女士吗？哎呀，史密夫先生，您在哪儿啊？我刚刚下飞机。我今天就是特意赶回来参加新闻发布会的。啊，太好了，太好了，咱们下午见啊。一会儿见。拜拜，女士们、先生们，我们的新闻发布会马上就开始，让我们以热烈的掌声欢迎康姆集团的老总史密夫先生和石淑珍女士上场。小路吧，我到了。董事长，陆总来了，你先出去。杜鹏，我今天来通知你。请你参加博时集团的特别董事会。董事会，我是董事长，我没召开，谁有权利召开？董事会成员及董事代表已经在会议室了。董事长，请吧。你们犯上作乱，我拒绝参加。杜鹏，今天该到的人都已经到齐了。
，全体董事想给你一个澄清的机会，希望你能积极配合。好，我参加。喂，我是彭小波。追加保证金？大豆价格上涨了。你等一下。喂，我马上追加。哎，我是彭小波，你这个王八蛋！哎，你谁呀、啊？你怎么骂人呢、啊？你？说什么？康姆集团怎么了？彭小波，你他妈别装蒜！我告诉你，你骗了我们，你去死吧！喂喂，喂，彭先生，你必须马上追加保证金，否则我们要强行平仓。你不就是要钱吗？我彭小波有的是钱。杜鹏，你涉嫌经济犯罪，配合我们调查，请和我们走一趟。对不起，请稍等一下。我能和乔总讲两句话吗？乔哥，我能和您说两句话吗？乔云峰，你压了我二十多年，我一直都没有斗过你，但是我不服气。等我出来吧。你走了以后，我会照顾好你一家老小的。不用了，我已经安排好了。再见。真的海燕水晶尊，在我保险柜里，我还给你。它属于博实集团。老杜，你还有钱吗？我们要追加保证金呢。我谢谢你。哎，老杜，老杜，不要妨碍我们工作。彭小波，你失败了。彭小波，你会和杜鹏一个下场。你和康姆集团联手，借助老外的力量，这可不是你的风格啊！对付你这种人呐，我会不择手段的。喂，我是彭小波。彭先生，我们遗憾的通知你，由于大豆期货大幅上扬，你不能继续追加保证金。彭先生，你被强行平仓了。我破产了。破产了！喂喂，这就叫得道多助，失道寡助。做人要先于做事。我我没破产
，我还有钱，我还有海燕水清尊，我把它拍卖了，我会东山再起。你的海燕水清尊是假的，我，我不不不，他现在就在我家，是杜鹏亲手给我的。杜鹏会把真的给你吗？真的还在他的保险柜里呢。我不相信。潘婷，恭喜你成为博士集团新一任的董事长。老乔，谢谢你，没有你就没有今天的我。不好，我们马上去追彭小波。为什么？我怕他去找乔乔。我不是跟你说了吗？我想一个人待一会儿。我今天一定要见到你，听见没有？一定。我在你和云阳结义的地方。你等着，千万别离开。等于羊，瞧瞧，瞧瞧，我告诉你，我输了，我彻底输了，我破产了，真的。我知道，我们这么做是注定不会赢的。我，我，不，我会赢的，因为我还有你，我只要有了你，我就会东山再起。你跟我走，你跟我走，我会给你幸福的。洪大哥，我知道你是真心爱我的。可是我从来都没有喜欢过你。我爸说的对，感情是不能拿来交易的。我们是做了交易，可是交易失败了。你忘了我吧，我们不会有结果的。瞧瞧，我看得出来，你是爱我的。从你的眼睛里，我看得出来你是爱我的。真的，你只要跟我走，我会给你幸福。你跟我走吧，彭大哥。我从来都没有喜欢过你，我一直都喜欢云。我不能自己欺骗自己。不对，这个混蛋王八蛋根本不值得你爱。他怎么把我骗回来，就是让我破产，让我什么都没了。乔乔，乔乔，我什么都没了，我现在只有你，我只有你了。你跟我走吧，我爱你，真的我爱你，乔。彭大哥，你别这样，你放开我。彭大哥，你放开我。乔乔，我只有你了。放开我。乔乔，彭大哥，你放开我。不。放开我！乔乔，白素，放开他！滚！不，你说了不算。乔乔，我
再问你一句，你爱我吗？对不起，彭大哥。韩婷，哎，瞧瞧呢，那，走过去看看。哎，老乔，乔乔，乔乔，你怎么了？你还好吗？去哪儿？小波跟我说过，如果他要败了，他就要学我父亲去跳楼。赶紧走，赶紧走。我们还是兄弟，小波，没有人恨你，是没人恨我，但是我恨你。好，彭大哥，对不起，我不认识你，请你不要跟我说话。小波，小波，小波，小波，那样，我承认，我输了。不不不，你没输，但是我并没有输给你，我输给我自己。小波，你不要这么想，你不要这样啊！我现在特别能体会你父亲李维生当年的那个感觉。你想看一遍重放吗？小波，我可以给你重演一遍。你不要走这条路，小波，是这，唐小波，小波，是这，小波，我求求你了，我求求你了，我求求你了，你不要这样，你不要这样，你没输。
你没说。我走了，别为我担心，也别找我。我只是想一个人到外面清静清静。发生了这么多的事情，我明白了，很多事情是无法强求的，无论是事业还是爱情。爸，如果你见到云阳哥和韩婷姐，替我问声好，告诉他们，我仍然爱他们，祝福他们。告诉所有关心我的人，跟他们说，别牵挂我，我现在很快乐。小波，其实，在我心中，你一直都是我的好兄弟，到今天都是。这段时间发生的这些事情，就像是一场游戏，不管参与者是输是赢，他们都是勇敢者，你更是。你在那边不会寂寞的，我每年都会回来看你。我希望你能保佑我
，保佑那些你所有认识的人，不管是你恨的，还是你爱的，让他们都成为勇敢的人、宽容的人、博爱的人。